Oj, ty paryżnia matrioszka, ja was mutri biawla bioszki. Pokażę mi ty gdzie wcia, sto wnutri trepia si wiatr. Oj, ty paryżnia matrioszka, raz na cwiet na ja adioszka. Zna ja dwie zalgomny mir, eta truskę suwenir. Siema, zanim przystąpiłam do makijażu twarzy, zadbałam o nawilżenie okolicy pod oczami i o nawilżenie ust przy pomocy olejku This is Everything. Nie zabrakło również kawki. Przy pomocy kredek, które teoretycznie służą do podkreślenia linii wodnej w kolorach waniliowym, baby powder i takim różowawym, tworzę szkic na klatce piersiowej, szkic kwiatów. Używam do tego celu również bardzo, bardzo precyzyjnej kredki do brwi. Kredka ma fajny, spłaszczony kształt, więc idealnie nadaje się do takich szybkich, prostych tych pociągnięć, więc świetnie sprawdziła się przy szkicowaniu liści. Użyłam tutaj też linera do ust w kolorze Kyoto. Wszystkie kolory i nazwy będą na dole. Używałem w czerwonej farby do ciała SFX. Zaczynam wypełniać swój największy czerwony kwiat i tak naprawdę używam tylko jej i jeszcze ciemnej brodowej pomadki. Pomagam sobie również, o właśnie tej pomadki, pomagam sobie również patyczkami kosmetycznymi. One są niezawodne, żeby rozjaśnić niektóre obszary. Ewentualnie jeżeli wyjedziecie za linię, możecie zawsze coś poprawić. Także polecam gorąco. Co do pomadki, ona wspaniale współpracuje z tą farbą do ciała, także wszystko pięknie tutaj mi się łączyło. Musicie obserwować po prostu to, co się dzieje i dokładać tego koloru, który jest aktualnie potrzebny. I tak naprawdę to tyle. Będę jeszcze rozjaśniała niektóre partie za chwilę bazą pod cienie, ponieważ w paczce z produktami, które dostaliśmy do wykonania pierwszego zadania, to był jedyny biały, kremowy produkt, który się do tego nadał. Oprócz tego jeszcze był liner biały, ale ja stwierdziłam, że ta baza będzie tutaj idealna i dzięki niej wybijam naprzód elementy, na których mi zależy, czyli jak widzicie tutaj odgięte, rozwijające się płatki róże. Dodaję trochę światła na boki płatków. Liście przyciemnia przy użyciu czarnej pomady do brwi, którą później Wam pokażę. Ona jest w tubce, jest bardzo fajna i to był jedyny najciemniejszy produkt z całej naszej paki. Dodaję zieleni z paletki Ultimate, najpierw takiej ciemniejszej, następnie bardziej wpadającego w żółć odcienia zieleni i teraz poprawiam liście, ponieważ przypudrowałam je cieniem, więc muszę znowu te ciemne elementy wybić na wierzch. Używam cały czas tej samej ciemnej pomady do brwi. Pomadki, pomadki w fioletowych odcieniach, które rozjaśniam również białą bazą podcienia, której, której uprzednio używałam do róży. Maluję te kwiatuszki z boku. No i maluję, maluję, aż w końcu dochodzę do żółtej farby SFX. Wypełniam ich środek oraz zabieram się za korale. Po bokach cieniowałam je mieszanką żółtej i czerwonej farby SFX. Chciałam je wybić naprzód. Chciałam, żeby sprawiały wrażenie trójwymiarowości i jeszcze później będę im dodawać bliki świetlne, także wszystko zobaczycie. W swoim czasie tutaj precyzyjna robota, która polegała na wypełnieniu obszaru pomiędzy tymi elementami wszystkimi. Oczywiście też farba czerwona SFX. Używam bardzo precyzyjnego pędzla. No i cóż, i tak sobie wypełniam, wypełniam. Dodaję jeszcze gdzie niegdzie cienie. Też tą samą pomadą. Nie wiem, gdzie ona jest. Tu muszę ją wam w końcu pokazać. Farba... Nie, co to jest? Puder. Puder do utrwalania farb SFX ląduje na całe malowidło przy pomocy 
dużego pędzla i lecimy z twarzą. Zabawę zaczynam od widocznej tutaj bazy pod podkład. Przy okazji nie myślcie sobie, że miałam cały czas pod oczami te same płatki. Ja je zmieniłam jakieś 10 tysięcy razy w międzyczasie, ponieważ to, co później będzie się działo pod nimi, to będzie hardcore. Wiecie, skóra w tym miejscu jest bardzo cienka i wrażliwa, więc chciałam ją jak najbardziej nawilżyć przed późniejszymi szaleństwami. Użyłam jasnego, niemal białego podkładu w kolorze 01. Nałożyłam go pędzlem, po czym wtłoczyłam zwilżoną gąbką, dlatego że zależało mi na efekcie jak najbardziej naturalnej skóry. Utrwaliłam pudrem HD tą samą gąbką. O, są i pomady. To jest akurat brunet i blond. Użyłam ich do wyrysowania brwi. No niestety nie doczekacie się chyba przebitki z tą czarną pomadą, ale tutaj znów widzicie ją w akcji, ponieważ rysuję nią końcówkę brwi. Jasny i ciemny brąz z tej cudownej palety z produktami do konturowania, rozświetlenia i tak dalej poleciał na górę mojej powieki, żeby ją lekko wykonturować. Zaznaczam sobie też przy użyciu kredki do brwi e, linię, gdzie będzie się kończyło moje oko i przy użyciu Epic Linera rysuję już właśnie oko. Jest to bardzo, bardzo precyzyjny produkt. On nie wybacza. Nie wybacza żadnych błędów. Na pewno zdarzyło Wam się kiedyś przesadzić z ustawieniami myszki do komputera, czyli była tak czuła, że delikatne muśnięcie sprawiało, że wylatywała Wam z ekranu. To jest właśnie Epic Liner Cudo. Jedynym błękitnym, płynnym produktem w naszej paczce była ta maskara, więc przy użyciu pędzelka rozprowadziłam ją sobie na oczach, ponieważ zależało mi na tym, żeby mieć właśnie te kolor oczu. Coś tutaj jeszcze poprawiam Epic Linerem. Czy mówiłam już, że go kocham? Jest tak precyzyjny i przy tym tak napigmentowany, że w ogóle co, co jest niemożliwe. Patyczkami kosmetycznymi, nawilżonymi, płynem mineralnym czyszczę sobie górę, ponieważ stwierdziłam, że za dużo tam jest czerni, no i później przykryłam to podkładem, potem jeszcze wypełnię czymś jaśniejszym. Teraz rysuję sobie rzęsy. Szczerze mówiąc, myślałam, że namalowanie tych oczu będzie o wiele łatwiejsze, a zajęło mi bardzo długo. Zmywałam je jakieś cztery razy, ponieważ za każdym razem coś było nie tak z kształtem, więc tak, patyczki kosmetyczne, płyn mineralny zawsze miejcie to pod ręką. I to też miejcie pod ręką, to jest róż w kolorze Tuscan, jest przepiękny. Użyłam go do zrobienia sobie różowiutkich, pięknych policzków, ściętym, lekko zaokrąglonym pędzlem, który nadał się do tego wprost idealnie. Czas na refleksy świetlne na moich koralach, używam do tego tak zgadliście, bazy białej pod cienie. Rozświetlam sobie nią jeszcze nos i czoło, i troszeczkę na brodzie, żeby ta twarz była taka lekko wypukła. Dodaję odrobinę blasku na oczy. No i za chwilę będę rysowała usta przy użyciu jasnej pomady. Matrioszki mają charakterystyczny uśmiech, więc najpierw sobie zaznaczam e, kąciki ust e, pomadą i rysuję taką linię, po czym e, masełkowatą, czerwoną pomadką rysuję usta, które mają być mniejsze od mojego naturalnego kształtu ust. Dodaję jasne refleksy świetlne przy użyciu białego linera w płynie. Na koniec spryskuję się finiszem, który ma nadać mojej cerze taki nawilżony blask, co też się dzieje. No i koniec, moi drodzy, pokażę wam teraz, jak zrobiłam całą resztę, czyli jak powstały lalki. Nigdy wcześniej nie miałam okazji tworzyć czegoś, co jest puste w środku właśnie z tego typu materiałów. Tak naprawdę dopiero później okazało się, że najłatwiejsze w sumie byłoby użycie tokarki i wyrzeźbienie tych matrioszek z drewna, no ale jakby wybrałam tańszą, opcję, ponieważ taka glina jest stosunkowo niedroga. Możecie ją dostać w każdym sklepie plastycznym, więc tak, użyłam gliny. Użyłam tutaj z kolei masy papierowej. Moją bazą była butelka po wodzie, którą okleiłam masą, żeby nadać właśnie początkowy kształt największej lalce. No i cóż, tutaj przy pomocy wody mogłam ją mniej więcej wygładzić, aczkolwiek współpracowało się z nią o wiele gorzej niż z gliną. Nie byłam w stanie wygładzić jej tak bardzo po prostu, jak gliną. Gliny, dlatego też jeszcze dodatkowo po zaschnięciu okleiłam ją warstwą gliny. Co prawda później i tak szlifowałam te lalki papierem ściernym, no ale wiecie, myślałam, że tak naprawdę na tym etapie się skończy, że nie będę musiała bawić się w szlifowanie. Jednak mm, ta faktura pozostawała wiele do życzenia, nie mogłam uzyskać idealnego kształtu. Przy użyciu wody da się wiele zrobić, jednak papier ścierny pozwala później na większą precyzję. Jeżeli chcecie dodawać gliny, możecie bez problemu to zrobić. Warto jest zwilżyć wodą zaschnięty kształt, żeby ona mogła się skleić z kolejnym. Czas na włosy. Jako bazy do moich warkoczy użyłam świetnej jakości peruki z, ze sklepu, które podlinkuję Wam na dole. Są to włosy syntetyczne, jednak wyglądają jak naturalne. 
Ten model jest mocno pocieniowany i mimo, że uwielbiam taki kształt fryzury, to jednak musiałam dodać trochę włosów, żeby moje warkocze były gęste, jak u prawdziwej słowianki. Więc dodaję e, włosy, które nie różnią się kolorem, jednak nie rzucało się to jakoś szczególnie w oczy po zapleceniu całości. Najpierw wplatam od dołu, jak widzicie, a później górną wierzchnią warstwę później wierzchnią warstwę włosów doplatam do um, powstałego na początku supła no i plotę warkocz. Nie bardzo wiem jak to wytłumaczyć, po prostu nie wiem, mi to przychodzi naturalnie bo z włosami syntetycznymi mam do czynienia od wieków. Tak to wyszło no i teraz czas na dopracowanie całości, czyli zaprosowuję swoją chustę, żeby um, wzór, który jest na niej był widoczny tuż nad moją grzywką zależało mi właśnie na tym. Przeszywam nitką, um, co prawda czarną, ale nie było tego później widać na szczęście. Doszywam chustę do peruki, żeby później móc się zająć w spokoju nagrywaniem e, ujęć z, ze skończonym makijażem, bo jakbym miała jeszcze później po tych wielu godzinach malowania panować nad chustą, która zsuwa mi się z głowy, nie, to by nie wyszło. Tutaj szlifuję już zaschniętą całkowicie babuszkę i jak widzicie wierzchnia warstwa jest biała, bo jeszcze dodawałam kolejne warstwy przy użyciu jaśniejszej gliny. Całość wyszła w ten sposób i fajnie to będzie wyglądało, za chwilę zobaczycie, o, po pomalowaniu werniksem mm, to wygląda jak taki jakiś ciekawy kamień, marmur. Stwierdziłam, że zrobię takie doniczki, całkiem spoko, nie? Te pęknięcia mi się podobają, warto jest kombinować i tworzyć przeróżne rzeczy, bo niechcący możecie odkryć coś fajnego. Ok, czas na malowanie lalki, używam zwykłych farb akrylowych, zajęło mi to wiele godzin, tylko, że mm, mój problem polega na tym, że ja uwielbiam robić takie rzeczy i tak naprawdę yy, uważam, że to było za krótko. Mogłabym na luzie malować taką lalkę i dwa tygodnie, bo bardzo lubię taką dłubaninę. Przede wszystkim zależało mi na tym, żeby te lalki wyglądały jak malowane ręcznie. No i chyba się udało. Dlaczego zdecydowałam się na matrioszkę tak właściwie? Jak dowiedziałam się, jaki jest temat pierwszego zadania, to przed oczami stanęły mi momentalnie stare porcelanowe lalki, jakby z automatu, a później włączyłam sobie film Karoliny Ziętek na stronie konkursu. Ona mówi tam, żeby zastanowić się co mam w sobie z jakiej lalki. I wtedy dopiero mój umysł poszedł bardzo prostą drogą, no bo jak lalki to kobiety. Co mam w sobie? Co mnie ukształtowało? Jestem w dużej części sumą doświadczeń, uczuć, mądrości i siły, jaką mają w sobie najważniejsze kobiety w moim życiu. Mama, ciocia, babcia. Męska część mojej rodziny jest nie mniej ważna dla mnie, jednak ostateczny szlif w mojej osobie nadało mi obcowanie właśnie z nimi. Nie sposób mnie od nich oddzielić. Jestem z nimi bardzo blisko. Matryoszka jest alegorią rodziny, często przedstawiano w ten sposób matkę z córkami, jednokrotnie też całą rodzinę oraz polityków, artystów, a nawet zwierzęta jednak. Nazwa Matryoszka wywodzi się z rosyjskiego imienia Matryona, czyli z łacińskiego mater, matka. Więc to skojarzenie było dla mnie bardzo szybkie i naturalne i odkąd ten obraz pojawił się w mojej głowie, to już musiałam za nim podążyć. Na sam koniec chciałam jeszcze bardzo podziękować Martynie Zając za użyczenie swojego pięknego wokalu do piosenki, którą słyszeliście na początku oraz mojemu chłopakowi za późniejszą edycję. A wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.